hoy vamos a investigar más el tema porque acá no hemos visto mucho esto musical y yo creo que vale la pena. Y hemos venido trabajando en la producción de, 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 del backstage ya cerca de dos años y medio. ¿no? en los preparativos, el tema de la búsqueda de, de los derechos, que es un musical bastante complicado, es una ópera rock, las óperas rock son bastante difíciles de, de poner. En el momento de la dirección te basaste en bueno, el musical, el musical de Broadway, en la película, en los también de en Buenos Aires. Mira, ha sido una vaga referencia que hemos tenido en cuanto a las puestas en escena de, de Broadway, de Argentina, de México y de España. Nosotros hemos querido hacer una, una versión propia, contextualizada al Perú. Al momento de la traducción de las canciones, ¿tomaron la traducción de Buenos Aires o ustedes se encargaron de la traducción de las canciones? Mira, hemos tomado, sí, como referencia la, la traducción eh, de la versión española y la versión argentina. ¿Crees que es difícil eh, montar una obra de esta magnitud aquí en el Perú? Es súper complicado, no por el tema de los actores, yo creo que tenemos un, un potencial, un gran talento humano aquí en el Perú que tenemos que, que reexplotar. De los ocho actores tengo a dos actores que han estado trabajando conmigo durante seis años ¿no? y ya con este musical están dando el salto a, 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 un, a un nivel año más. Por el tema de la dificultad, es el tema de la producción, la búsqueda de patrocinadores, oficiales, que realmente quieran apostar por, por, por el teatro musical. ¿Te ha gustado mucho la convivencia con los actores? Sí, me ha gustado un montón, he conocido a un montón de gente nueva, de, de, de talento, y también he trabajado ya con Marco, con Gustavo, este, a Gabriel también lo conozco, ¿no? un poco me con gente que he trabajado y conocer gente nueva, ¿no? y qué bueno que, que haya personas con tanto talento acá en Perú. Como me gusta cualquier reto, me encanta todo lo que sea cantar, bailar, actuar, en cualquier momento, en cualquier obra, en cualquier lugar, en verdad. Yo había visto una película. Vendrá a irme hasta Broadway a verla ahora. No era factible en ese momento. Vi la película y la película me encantó. Y ya luego con la internet pues, puedes encontrar las diferentes versiones de todos los países. Y ya me enamoré. Pues. He visto desde la función, desde el estreno, el, el preestreno o el estreno oficial, que es con los, el cast original todo lo que en el intermedio y lo último que pasaron en HBO, ¿no? me gustaba Rent, era una cosa así como que, ¿cómo no hacen Rent en Lima? ¿no? Y de pronto, pum, miren el domingo, oh, padre, ¿sabes qué va a hacer Rent? Y el tema de cantar y actuar, te atemorizó en un momento. Sí, porque es diferente estar en un escenario y cantar simplemente como, como intérprete. Y otra cosa es hacer un montón de acciones y además ponerle toda la carga emocional a la interpretación. Cuando tú cantas como cantante hay cierta interpretación, pero no es tan intenso como ciertos momentos que hay si tú has visto la obra. Sí, sí. Hay momentos fuertes. La, 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 te, la temática, a pesar de, de, la, de la edad de la obra, como que sigue vigente, sobre todo en un país como el nuestro. ¿Cómo, cómo ves esto? El tema de la homosexualidad, el tema de las drogas. Creo que gracias a Dios hemos evolucionado un poco desde entonces. O sea, digamos, este, este milenio, este nuevo milenio ha empezado ciertas mejoras en ese sentido. No, tal vez ya no hay, no siento que haya tanta discriminación, no siento que sea tan fuerte. Siento que sabemos mucho más acerca del SIDA. Han habido avances en el momento en el que transcurría la historia original de Renzi, no se sabía todas esas cosas. Era mucho más terrible. Estar enfermo de SIDA era la incertidumbre total. En eso hemos, estamos un poco mejor, ¿no? Pero por el resto. Eh, en cuanto al, al asunto humano, es el mismo. ¿no? El rollo humano del, 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 de la colectividad, de este grupo de artistas bohemios que se juntan para, para tratar de hacer sus cosas dentro de sus posibilidades. Porque son todos rebeldes y, y por lo tanto pobres. Y margin, marginados, en cierta ah, manera, ¿no? Porque son los, los guachafos bohemios, <risa> con peinados. Este, ¿no? o sea, justamente la obra lo que te muestra es lo que hay más allá de, de, de toda esta imagen. O sea, el lado humano de los personajes. O sea, cómo se superan todas las adversidades en favor de, de esta causa común que es puta, la amistad, el amor, lo que, la celebración de la vida, el, el, no hay más que hoy. ¿no? Ok, bueno chicos de Tercera Llamada, los invitamos a, a todos al a estreno de, de, de Rent a partir del jueves 18 de noviembre. Imagino que ya ustedes deben saber de qué se trata este musical, así que no se lo pueden perder, solo dos semanitas. Vale la pena, es algo enriquecedor va a dejar una sensación súper bonita, van a ir a sus casas amando más, riendo más, sintiéndose bien, tomando un beso grande. Oh,